接下来我们谈到的是主题二：解一元一次方程式。首先呢，我们先看到什么叫做一元一次方程式。第一个，含有等号的，第一个是等式。含有等号的式子呢，我们就称它叫做等式。例如， 2加三等于5啦， 2 x 加三等于7啦， x 加 y 等于 3， 它都含有等号。只要含有等号的这一种式子呢，我们就称它叫做等式。那什么叫做方程式呢？含有未知数的等式，含有未知数的等式呢，我们就称它叫做方程式。例如像这个二加三等于五，它不是方程式，为什么？因为它没有未知数，就是没有文字 x、y、z。第二个 x 加 y 减七，它含有文字，但是呢，它不是方程式，因为它没有等号，所以它只是一个式子，这是一个普通的一个式子而已。第三个呢， 2 x 加三等于七，这就叫做方程式，因为它有等号，而且又含有未知数，所以这就叫做方程式。什么叫方程式？含有未知数的等式，我们就称它叫做方程式。一元一次方程式，一个经过化解以后是一元的。什么叫做一元呢？所谓一元就是有一种文字的，而且是一次的。一次就是文字右上角的次方呢，是一次的。这一种方程式，我们就称它叫做一元一次方程式。像这个， 3 x 加二等于五 ，x 的一元一次，因为只有一种文字就是 x，x 的右上方的次方呢是一次的，它有等号，所以这叫做 x 的一元一次方程式。2 y 减一等于七，这是 y 的一元一次方程式。2 x 加三 y 等于五，这有两种文字，一个是 x， 一个是 y。然后文字右上方的次方都是一次，这一种我们称它叫做 x y 的二元一次方程式。x 平方减三 x 减四等于零，只有一种文字就是 x， 所以它是一元的。但是呢，这个文字右上方的次，右上角的次方呢，最高的是二次，所以这个我们称它叫做 x 的。一元二次方程式，所以几元几次方程式，元指的就是什么？就几种未知数。次就是什么东西呢？就是未知数右上方的次方最大的那个。那我们现在我们这个单元呢，我们要谈到的是一元一次，所以我们锁定的是针对的是这一种的。第四，方程式的解，什么叫做方程式的解呢？把方程式当中的未知数，如果一个某一个数带进去，使得等号会成立，这个时候我们称这个数就叫做方程式的解，或者也有人说它叫做方程式的根。例如说，比如说像这个样子 ，x 等于三，带到这个方，这是一个方程式，带到方程式里面 ，x 如果带三进去就是二乘三，减一会等于五。六减一一定等于五，所以 x 等于三带到这个方程式，等号会成立。所以我们说 x 等于三是这个二 x 减一等于五的解。什么叫方程式的解？带到方程式里面去，等号左右两边会成立的，那么会相等的，那我们就称它叫做方程式的解。如果将来人家问你说 x 等于三。请问你 x 等于三呢？是不是负三 x 加一等于五的解？是不是？是不是就把 x 带负三进去就可以？哎，把 x 带三进去就可以。x 等于三，带进去负九加一等于负八，不会等于负五，所以 x 等于三就不叫做这个方程式的解。比如说，请各位看到例题一。请问你 x 等于负二是下列哪个方程式的解？就是 x 带负二进去呢，哪一个等号会对？第一题，负二加二就等于零，所以等号会对，所以第一个是对的。第二个，二 x 减四，二 x 就是二乘上 x， 就是二乘以负二再减四。
，二乘以负二等于多少呢？负四减四，所以等于负八，所以它不会等于零，所以等号不会对，所以 x 带负二进来呢，这是不对的。第三个 ，x 若带负二进来呢，就是负三 x， 负三 x 就什么意思？负三乘上 x， 只不过现在 x 带负二，所以负三乘上负二减一。负三乘负二等于六，六减一等于五，所以这等号会对，所以负二是这个方程式的解。三分之 x 加一等于五 ，x 带负二，所以三分之多少呢？负二加五，负二加五等于三，三分之三等于一，所以如果 x 带负二，这等号会对，所以负二等于是下列哪一个方程式的解 ？A、C、D。通通都是对的。第二题，下列何者为一元一次方程式？负三 x 加八，这不叫方程式，因为它没有等号。这个呢，我们称它叫做一元一次式，但它不叫方程式。第二个，它有等号，又有未知数，又只有一个 x， 所以这是 x 的一元一次方程式。第三个， 2 x 减三 y 减八，这不叫方程式，这只是一个式子，它有两个未知数，但是呢都是一次，所以这一种呢，我们称它叫做二元一次式。第三个，第四个 ，y 等于五 x 减三，这有等号，又有未知数，所以这是一个方程式。但它不是一元一次方程式，它是二元一次方程式。一 x 平方减四 x 减十二等于零，它有一它有等号，它又有未知数，所以它是方程式。但是呢，它只有一种文字，最高是二次，所以它不是一元一次。它是一元二次方程式。f 这个有等号、有未知数、都有 x， 所以呢，它是是一元一次方程式，而且呢 ，x 的次方只有一次。这个呢 ，x 平方减九，它不是方程式，因为它没有等号。这个呢，我们称它叫做一元二次式。一种文字最高二次，这叫做一元二次。这个呢，这个有有有等号，也有文字。左边有三 x， 右边也有三 x， 我们可以把它减掉。所以其实这个经过化简以后，就是等于多少？五 y 等于十。一种文字，而且又是一个方程式，这是一个一元一次的方程式。所以，如果问你下列何者为一元一次方程式，答案是 B B F H。A 呢叫做一元一次式，那个 C 呢就叫做二元一次式，因为它不是方程式，它只是简单的一个式子而已。那 D 呢叫做二元一次方程式，它有等号，它叫方，但它是两种文字。一、e、呢叫做一元二次方程式。第二个用等量公理呢及其应用。第一个等量公理，什么叫等量公理呢？等量公理就是在一个等式的左右两边，如果我们同加、同减、同乘一个数，就它的结果呢是不变的。那如果去同除的话，要同除一个不为零的数，它结果是不变。我们称这个就叫做等量公理。所以等量公理呢分成四个，有四种。第一个叫做等量加法，第二个叫做等量减法，第三个叫做等量乘法，第四个叫第四个叫做等量除法。如果 a 等于 b， 那 a 加 c 一定会等于 b 加 c， 这叫做等量加法。如果 a 等于 b， 那 a 减掉 c 一定会等于 b 减 c， 这叫做等量减法。如果 a 等于 b， 那 a 乘以 c 会等于 b 乘以 c。这叫做等量乘法。如果 a 等于 b， 但是要注意到
，西不可以等于零，因为除以零就没有意义。所以如果西不等于零的话，那 a 除以西一定会等于 b 除以西，这叫做等量除法公理。我们讲利用等量，为什么要强调等量公理呢？我们要利用等量公理啊，来解预言一次方程式。什么叫做解一元一次方程式？首先，我们要先了解什么叫做解一元一次方程式。解一元一次方程式，其实就是在求方程式中的 x 的值到底是等于多少。所以，我们的目标就是要求出来，解一元一次方程式就是要求出 x 等于多少。其实它的意思就这样子。所以，我们的目标就是要让等号的左边只出现 x， 等号的右边呢只出现一个数字。如果这个样子，我们就可以得到 x 的值了。如果这个样子呢，我们就可以得到 x 的值，也就。